A família está toda reunida na sala de jantar. Seu Rodrigues, palita os dentes, repimpado em sua cadeira de balanço. Acabou de comer como um abade. Dona Bernardina, sua esposa, está muito entretida a limpar a gaiola de um canário belga. Os pequenos são dois, um menino e uma menina. Ela distrai-se a olhar para o canário, ele encostado, os pés cruzados, ele lê com muita atenção, ele lê com muita atenção uma de nossas folhas diárias, silêncio, de repente o menino levanta a cabeça e pergunta, papai o que é plebiscito? Seu Rodrigues fecha os olhos imediatamente, fingindo que dorme. O pequeno insiste. Papai! Pausa. Papai! Dona Bernardina intervém. O seu Rodrigues não durma depois do jantar que ele faz mal. Seu Rodrigues não tem remédio se não abrir os olhos. O que que é? O que vocês desejam? Eu queria que o papai me dissesse o que é plebiscito. Então tu vais fazer 11 anos e não sabe ainda o que é plebiscito? Ah, se eu soubesse eu não lhe perguntava. Senhor Rodrigues volta-se para a dona Bernardina que está ocupada observando a gaiola. Ô senhora... O pequeno não sabe o que é plebiscito. Não admiro que ele não saiba. Eu também não sei. Hã? A senhora não sabe o que é plebiscito? Nem eu, nem você. Aqui nessa casa, ninguém sabe o que é plebiscito. Ninguém alto lá. Ninguém alto lá. Eu creio que tenho dado provas o suficiente de que não sou nem um ignorante. Sua cara não me engana. Você é muito prosa. Se sabe, diga. Vamos, diga. O que é plebiscito? Diga. Vamos. Estamos esperando. O que a senhora quer é me enfesar. Ah, homem de Deus. Por que o senhor não há de confessar que não sabe? Não há nenhuma vergonha. Não há nenhuma vergonha em ignorar qualquer palavra. Outro dia foi a mesma coisa, quando o Manduca lhe perguntou o que era proletário. O senhor falou, falou e o menino ficou sem entender. Proletário é um cidadão pobre que vive do seu trabalho, muito mal remunerado. Ah, se agora sabe, se agora sabe, foi ao dicionário. Foi ao dicionário. O senhor é muito prosa. Vamos, se sabe, diga. Diga o que é plebiscito, sem arredar desta cadeira. Que gostinho tem a senhora em tornar-me ridículo diante das crianças. Ridículo é você mesmo quem se faz. Seria mais fácil dizer, Manduca, eu não sei o que é plebiscito, eu não sei. Vá ao dicionário, meu filho, vá ao dicionário. Senhor Rodrigues, ergue-se de um ímpeto e brada. Mas se eu sei... Bom, se sabe, diga. Eu não digo, não vou me humilhar diante de meus filhos. Não quero perder a força moral que tenho nesta casa. Vá para o diabo! Senhor Rodrigues está exasperado, exasperado, nervoso, nervoso. Ele deixa a sala de jantar 
e vai para o seu quarto batendo violentamente a porta. No quarto havia o que ele mais precisava naquela ocasião. Algumas gotas de água de flor de laranja e um dicionário. A menina intervém. Coitado do papai, zangou-se logo depois do almoço. Dizem que é tão perigoso. Não fosse tolo, observou Dona Bernardina, e confessasse francamente que não sabia o que era plebiscito. Pois sim, disse o menino, muito pesaroso por ser o causador involuntário de toda aquela discussão. Pois sim, mamãe, pois sim, mamãe, façam as pazes, façam as pazes, chama papai. Não é possível que duas pessoas que se estimem tanto briguem por causa de um plebiscito. Chama papai, mamãe, chama papai. Dona Bernardina dá um beijo na filha, no filho e vai bater na porta do quarto. Senhor Rodrigues, venha sentar-se. Não vale a pena zangar-se por tão pouco. O negociante esperava a deixa. A porta se abre imediatamente. Ele entra, atravessa a casa e vai sentar-se na cadeira de balanço. É boa. É muito boa. Brada, seu Rodrigues, depois de largo silêncio. É boa. Eu desconhecer a significação da palavra plebiscito? Eu? A mulher e os filhos aproximam-se dele. O homem continua em tom profundamente dogmático. Plebiscito. Olha para o lado para ver se tem mais alguém ali que possa aproveitar a lição. Plebiscito é uma lei romana decretada em comício. Respira toda a família aliviada. Lei romana, entenderam? Lei romana. Querem introduzi-la aqui no Brasil. É outro estrangeirismo. Outro. Mare, madeira.